как мне кажется, самый стратегически важный и, наверное, единовременно невосполнимый ресурс – это время. Поэтому я всеми силами стараюсь времени даром не тратить, тем более, если стоит задача с этим временем побороться, как в данном случае, по дуплету, который прислал в работу Владислав, которого я отдельно сердечно приветствую. Двухсоставная группа, бритва клинковая и классический финский охотничий нож. Задача по обеим единицам стояла предварительно отреставрировать и, естественно, в результате заточить. Начнем с бритвы. Вот в такое она оправе прибыла. Эта оправа, безусловно, не родная. От слова совсем не родная. Вот такие, скажем так, украшательства вот эта оправа имела. Вот такие отверстия, я не знаю, сколько здесь, наверное, миллиметра по 4. Ну, естественно, как бы тут не в коня корм. Поэтому предварительно, наверное, скоро дело дойдет до того, что я начну реставрировать и затачивать бритвы по телефону. Фотографии, естественно, были предоставлены для ознакомления законным владельцам. Я это все дело посмотрел. В определенной степени, поскольку состояние клинка бритвы оно оставляло желать очень много лучшего, поэтому я предложил задуматься Владиславу над целесообразностью восстановления бритвы. На что получил ответ, что данный инструмент является собой не просто утилитарную вещь, а память о близком человеке, и поэтому, естественно, все вопросы разом снялись. Вот, естественно, я взял на себя ответственность клинок этот к жизни вернуть. Естественно, предварительно, поскольку, опять же, такие Вопрос времени в данном конкретном случае стоял остро, поэтому я не дожидаясь прибытия в общем -то, экспонатов, я предварительно подготовил заготовку для оправы. И как только сегодня это все прекрасное вот это содержимое получил, естественно, я сразу приступил к работе. Вот такой клинок. Спасло его две составляющих, одна из которых это крайне приличный остаточный потенциал, поскольку к огромному счастью, вот смотрите внимательно, к золингену эта бритва не имеет никакого отношения. По одной простой причине, что это ранняя версия экспортной группы у никто иного, как Легрело. Под маркой Type Золинген выпускались бритвы, идущие на экспорт в Германию, именно у Леврило. Видел я в, в каталогах продукции вот такие решения. Безусловно, крайне качественные они. Здесь выборка половинная. И это второй фактор, благодаря которому удалось как бы эту вещь к жизни вернуть то есть мясо было достаточно прилично для того, чтобы во-первых нормально произвести реставрационные работы все это вычистить основательно и естественно в результате заточить поскольку опять же таки предварительно, внимательно все осмотрев хон износ по обуху значительный, поэтому недолго думая, сразу я в два слоя изоленты и слой ленты каптоновой начал естественно после сборки это все я начал сводить рабочую фаску. К огромному счастью, несмотря на то, что весь абсолютно клинок, весь, весь 100% поверхности повреждено вот этими коррозионными выражениями, ни одного из них на рабочую режущую кромку не выходит. Где-то там, вот здесь в районе, где-то миллиметров, наверное, 15 от пятки, Здесь есть выход на рабочую фаску, однако, естественно, кромка вся абсолютно чистая. 
Здесь нот был вообще основательно корродирован, прямо прободные коррозионные очаги, то есть сквозные были. Все почистилось, все прибралось. Естественно, бритва в новую оправу собралась и заточилась. Сейчас мы ее вот так вот подложим на вот такой брусочек. Понятное дело, был изначально значительный, была вернее, значительная обратная улыбка. Поэтому сейчас мы до конца тест проведем. И вот в обратную сторону от корня с таким же успехом бритва справится. Вот от самой прятки и дальше в сторону носа с такой же легкостью. Естественно, пришлось переформировать область вот эту кривизну стабилизатора жесткости. От того, как изначально, естественно, вот здесь квадратная, вернее, обратная улыбка зияла. Это надо было все прибрать. А для того, чтобы это сделать правильно, с четким выходом вот сюда, в самое начало пятки и, естественно, рабочей фаски. Поэтому еще на этапах реставрации, кстати говоря, все основные этапы запротоколировал я в Инстаграм, в фотоматериалах. Поэтому можно пройти и посмотреть, что и как, в какой последовательности, что зачем делалось. Переформировал стабилизатор жесткости. Далее. Произведен был, кстати сказать, на этом же камне, это 500 шептом глаз. На нем оформил я технологический барьер. И после этого, естественно, начал рабочую фаску сводить. Фаску свел, времени это заняло. Ну, в общем-то, опять же таки, отталкиваясь от того, что остаточный потенциал значительный, удалось это все дело вернуть в строй. Единственное, я хотел бы пожелать законному владельцу внимательно следить, поскольку, естественно, ну, от зеркальной полировки поверхность, вся поверхность, причем клинка, она далека. И вот в эти неровности, если при малейшем неаккуратном, скажем так, отношении в плане оставления влаги в любом объеме, она, естественно, будет корродировать. В противном случае, если все дело аккуратненько качественно протирать насухо, то бритва будет служить еще долгие и долгие десятилетия. Значит, по бритве у нас все. И, естественно, вторым номером программы это классический финский нож. Охотничий, безусловно. Также предстояло его реставрировать. Был он Основательно вышлифован и выполнирован с обеих сторон. Вот эти глубокие коррозионные поражения, вот здесь и здесь и здесь, естественно, их по-другому, кроме как технологическим барьером, вернее, прошу простить, регриндом не убрать. Поэтому все это очень аккуратно вычистилось, вышлифовалось и выполнировалось, и, естественно, нож был заточен. Создалась вот такая абсолютно... Изящная, как мне кажется, рабочая фаска. Получилось, э, с, начал я 19,8 градуса поднимать на сторону. И, естественно, на 20 ровно я закончил. С 50 на 40 алмазы на органической связке. 50 на 40, потом 20 на 14, 10 на 7 и 7 на 5. И после этого, естественно, был оформлен финиш на Чарнли Форесте с участием Меджира на горы. Вот такую мы получили, ну, практически, я бы так сказал, такое мутное зеркальце. Ну, в общем-то, там в зеркальце с таким решением не смотреть, безусловно. Однако, остроту нож получил, ну, вот смотрите сами. С учетом того, что имеем результирующий угол 40 градусов на обе стороны. Очень качественная сталь. Очень качественная.
Сейчас мы еще вот такого журавлика прималюем и можно как бы можно отпускать. Я думаю, будет работать и работать и работать. Единственное, по этому ножу, естественно, такие же требования, как и по бритве, влажным в любом, скажем так, остаточном объеме нож этот оставлять нельзя. В противном случае вот эти коррозийные поражения, они будут только разрастаться. А так... Я думаю, очень-очень-очень будет хороший рабочий вариант. Удобная штука. Это вот это, если мне память не изменяет, что-то типа бересты, какое-то такое наборное нечто. Прямо классика, классика, классика. Право, конечно, нарядно. Все. Абсолютно в кратчайший срок. Все обработано, сейчас самым внимательным образом упакуется и отправится законному владельцу с наилучшими пожеланиями. У меня же надо пока все, всем всего самого наилучшего. Искренне надеюсь, надолго не прощаемся. А не прощаемся мы 100% по одной простой причине. Сразу вот такое превью я устрою. Подспудно я подготовил для заточки, опять же таки, Создал оправу. Вот такое классическое французское решение. Это 193 номер. Это легрело. Однако в данном случае это позиция заказвая. Однако травление имеет на полотне Royal Canada. Причем это из ранних выпусков, поскольку вот это травление, оно еще старорежимное, то есть очень глубокое. Вот такое будет, такая бритва будет в ультрабюджете. Это, кстати сказать, ни много ни мало, 6 восьмых. Отличная будет штука на каждый день. Поэтому уже после тренировочки обработаю и по ней репортажик запишу. Ну а пока на этом все. Еще раз. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Банзай.